きらびやか、輝くばかり見事で美しく、あまりの眩しさに、目を細めてでも見入ってしまうのでございます。皆様こんにちは、すぐみモデラーの玉です。今回はフェラーリ F60 を制作しますよ。このキットは奇跡の未開封品。箱はボコボコですが気にしないのでございます。開封してすぐにわかる部品の誤差。カーモデルなのにカウルが見当たらない。大好きなメッキパーツは少なめ。もっと大量でもいいのに。コックピット周りがようやく出てきましたよ。やたらとバラバラのパーツがたくさん。写真周辺のパーツも多すぎ C タイプのシートベルトは初めてしっかりとしたアンテナ線が入ってましたよエッチングパーツまで入ってましたよさすが工学キットでございますデカールはカルトグラフ製変色もなさそうなので一安心うわ、説明書の指示が細かすぎる。これは時間がかかりそう。どこから始めるべきか、今のうちに手順を考えてますよ。カラーリングとデカールはシンプル。真横から見たら刺さりそうなほど尖ってますね。それでは制作スタートでございます。パーツが多いので下地処理が大変カリカリノーズ部分はわせめ消しが必要がっつりまっすぐなラインが出ちゃいますねこのくらいで許しといてあげますよ。こんな形してますが、これってミラーステーなんですよね。
ボディ裏に塗るフラットブラック部品が多いので今回ばかりは最後に塗るべきだったかも。この質感はとても良いですよ見てるだけでうんざりしますよのした準備が完了しましたよ。フェラーリにはピンクサフがおすすめ。強烈な隠蔽玉しっとりとした優しいピンクに癒されますよ指定色のブライトマイカレットスペアボトルに移しますよしっかり振ってガスを抜いてくださいねほら爆発寸前でございます念のために一日放置しますよ一本スペアボトルコレクションが増えました。超微細なラメが入ってますよ。レベリングシンナーは必需品。タミヤのセミグロスブラックは色のりがものすごく悪いのでミスターカラーのセミグロスブラックにしてみます。抜群の隠蔽力でございました。見事に美しいハンツヤでございます。本来ならこの部分にバーコードのデカールを貼るのですが
、実写の写真を見たらあまりかっこよくなかったので、今回は追加でカールはなしでございます。めちゃくちゃ細かいデカール発見。戦闘機のキットみたいですね。デカールフィクサー。ヌーリヌリ。さすがカルトグラフ製。細長くても切れる素振りなしですよ。これ水から救出するのも大変カーボンバラのデカールがあると映えますね一体型デカールなので楽ちん。アリスはイタリアのインターネット回線業者シェルの貝殻マークを見ると安心する水平を確認するために借り組みいつかはフェラーリに乗ってみたいですよ。エティハドはアブダビの航空会社。大古年仕様でございます。ムバダラはアラーブ市長国連邦の投資会社。デカールは少ないのですが、位置合わせするのに、カウルを借り組みしないといけないので、結構時間がかかってますよ。このキットのデカール最難関複雑な局面に大きめの貝殻マークマークソフターを塗ってしつこくコロコロ一本シワが入ったけど気にしませんよエーサーはパソコン会社玉はエスーサー唯一のデカールまたぎ部分小さくても慎重にね。補修にアルティメットホワイト。リアウィングの翼端板のデカールが足りなかったので、少々見栄えが悪かったですよ。シートベルトの製作、寝不足の頭にはわけわからんのでございます。なんだかすっげえ面倒くさいんですけど。これシールになってるんですね。バックルに通すだけでも目がくらみそうですよ。
なかなかかっこよいのでございます。少し浮かすように取り付け。確かにデカールのシートベルトよりも格段に仕上がりが良くなりますね。ハイブレードも形容せめだいんなら、メッキパーツ同士の接着も可能でございます。ガイアの EX クリア。一体にで調合したものをすでに作ってございます。ブレーキ周りなのですが、このキットのこだわりがとにかく異様ですよ。2009年のマシンですが、複雑な構造になってるんですね。もう制作に疲れてしまって、かなり集中力散漫になってます。最近の F1 は火花が復活していたのですね。高速サーキットで派手に火花が散る姿は昔を思い出させてくれます。時速300キロのさなかこんなボタンを操作できるって驚愕ですね。ない方が格好良いホイールカバー。フロントにもホイールカバー、なんだか複雑な形してますね。ホイールの軸受けキャップは切り込みを入れますよ。もう何が何だかわからない構造。これがカーズというものなのかな。この頃の F1 は全く見てなかったので、無知にもほどがございます。神谷様の本気が感じられるキットですね
クリアの感想が終わりましたよ。見事な輝きですが、実際見ると塗装面は荒れています。赤い直と曲面にごまかされていますね。曲面が多い形状なので、今回は3ミリ厚の紙安を使いますよ。水洗いしてきましたよ。セラミックコンパウンドでございます。ダメ入りの赤なので、傷は目立たないのですが、いつもの癖でやっちゃいますね。綺麗これでも OK なのですがコーティングポリマーを購入してみましたツヤ出しの効果とホコリを寄せ付けない効果があるらしいですよこれは正直変化が分かりません左がコーティングポリマーなのですがフェラーリカラーでは効果が判断できませんでした。セミグロスブラックで塗り分けないといけません。クリア後のマスキングはやりたくないです。以前にデカールごとマスキングと一緒に剥がれてしまったことがあるので少々トラウマでございます。タミヤの曲線用マスキングテープ。分厚いですがよく曲がってくれます選べる塗料を使いますよ。焦らず慎重に。マスキングの跡が残ることもなく、はみ出した箇所もなく、
一番の難所を攻略することができました。表面の赤と半ツヤの黒がとても似合っていますね。この細かすぎるパーツのおかげで何度もやり直したので危うく気を失うところでした。傷格子にピンセットの先にマスキング。高くは気持ち程度。エンジンの組み立て。なんだか簡素化されたパーツで構成されてます。足回りもシンプルなのですが、空力を意識したアームなので、とても近代的な見た目になってくれますね。後で気がついたのですが、ドライブシャフトを入れ忘れる痛恨のミス。時すでに予想し
、塗り分け部分にデカールがまたぐので、このタイミングで貼り付け、綺麗なメッキホイールがついてるのにホイールカバーで隠さないといけない謎仕様タイヤもセミグロスクリアで保護したかったけど今回は時間切れでございます。ギアウィングの組み立ては比較的シンプル。小さすぎてランナーと一緒に捨てかけた部品。ミラーも凝った作りですね複雑すぎて意味不明な形状でございます。横幅は狭いのに大きく見えるウィング。さらに小さい翼も追加しますよ。これつけなきゃダメなの構造をきっと化したタミヤ様すごい溢れで美しさ。小さすぎて上下がわからないでカール。しかも半分隠れちゃいましたよ。カメラを取り付けて、アンテナも取り付けて、素晴らしい仕上がりのノーズ部分を取り付けたら、
、フェラーリ F60、完成でございます。美しすぎて恐縮でございます。